Όπως σας είχα αποσχεθεί, απαντήστε στις ερωτήσεις σας Part 2. Πριν ξεκινήσουμε όμω, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Νέα θέαση και δυστυχώ νέα αλίευση ενό κερχαρία Μάκο και μάλιστα νεογνώ είχαμε σήμερα στι 3 Ιουλίου στον Αργολικό Κόλπο. Όπω λέει ο ψαρά που ακούγεται στο βίντεο που παίζει στα social media, η περιοχή που πιάστηκε ο μικρό κερχαρία είναι στα 100 μέτρα περίπου από την παραλία. 100 μέτρα από την πλάζ. 10 μέτρα νερό. Φάτε τους όλους, να πείστε κανένα ναι. Τώρα το κατά πόσο νόμιμο είναι να ρίχνεις δίχτυα στα 100 μέτρα από την παραλία είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Η αλίευση όμως, η εκφόρτωση, η φόρτωση και κάθε είδους δραστηριότητας με έναν καρχαρία μάκο απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Φυσικά δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί οπότε σε λίγο καιρό αντί να βλέπουμε αυτό Κόψε, βγάλε, βγάλε Θα βλέπουμε αυτό Ωραίο το άγριο γουρουνάκι, πολύ ωραίο. Πάμε στι ερωτήσει σα τώρα. Ερώτηση. Θα μπορούσε ποτέ στην Ελλάδα να ζήσει ένα καινούριο είδο καρχαρία, τίγρη, μπούλσαρ κλπ. Και, και να προσαρμοστεί όπω είχε γίνει με τον ε, ε, λευκό καρχαρία πριν χιλιάδε χρόνια, ή δεν είναι κάτι τέτοιο φρικτό και γιατί. Λοιπόν, κάτω από συγκεκριμένε περιπτώσει θα μπορούσε να συμβεί. Για παράδειγμα, αν τα νερά μα άλλαζαν θερμοκρασία και φτάναν σε επίπεδα που προτιμούν οι καρχαρίε που προανέφερε, θα μπορούσαν να ζήσουν και εδώ. Έχει υπάρξει ποτέ η περίπτωση επίθεση καρχαρία ή είδο καρχαρία που ίσω να αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται στο ανθρώπινο κρέα και μπορεί να το αρέσει. Αποκλειστικά για το ανθρώπινο κρέα, όπω βλέπουμε στι ταινίε, όχι. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Τώρα, ε, μελέτε θέλουν συγκεκριμένου καρχαρίε από πολύ συγκεκριμένα είδη, όπω ο τίγρη ή ο μπούλσαρκ, ε, για παράδειγμα, που έρχονται πολύ συχνά σε επαφή με του ανθρώπου, να δείχνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να δαγκώσουν σε σχέση με άλλου καρχαρίε. Φυσικά και εμεί από κρέα είμαστε φτιαγμένοι, έτσι. Και από τη στιγμή που μιλάμε για σαρκοφάγο ζώο, το δεν είμαστε στο μενού του σημαίνει δεν είμαστε στην προτίμησή του. Παρ' όλα αυτά τρογόμαστε αν χρειαστεί. Συγχαρητήρια για το κανάλι, πρόσφατο επισκέπτη, αλλά είδα όλα τα ανεβασμένα βίντεο και είναι εξαιρετικά. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Υπάρχει τεχνολογικό ή και φαρμακευτικό προϊόν που έχει εμπνευστεί, προέλθει από του καρχαρίε με βάση τι ιδιότητέ του, όπω είναι η αμπούλη του Λοριζίνη. Και λοιπά, τα χέρια από όλου επλήγων. Υπάρχει τέτοιο πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντο στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχουν φάρμακα και σκευάσματα που προέρχονται από καρχαρίε, όπω επίση γίνονται ε, αντικαρκυνικέ έρευνε με βάση κάποιε ιδιότητε που έχουν οι καρχαρίε. Αλλά όχι κάτι τόσο εξειδικευμένο όπω είναι οι αμπούλε του Λορενζίνη, για παράδειγμα. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιου είδου έρευνε. Μπράβο για του 13.000, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί με τέτοιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η επικίνδυνοτητα ενό καρχαρία υπολογίζεται από άλλε παραμέτρου εκτό από τη δύναμη δαγκώματο και το μέγεθό του. Και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί, ρωτάω γιατί αυτέ οι δύο παράμετρε συνήθω επηρεάζουν την επικίνδυνοτητα. Ω επικίνδυνο ορίζουμε ένα καρχαρία βάσει μεγέθου σε ενήλικο άτομο και βάσει διατροφή και στατιστική. Για παράδειγμα, ένα νεογνό λευκό καρχαρία με μήκο μόλι ένα μέτρο δεν θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ούτε επίθεση θα μπορούσε να κάνει, ούτε θα ήθελε να πλησιάσει σε κάτι τόσο μεγαλύτερο από αυτό. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνει στα 3-4-5 μέτρα μήκο, καταλογίζεται ω επικίνδυνο. Ο καρχαρία μάκο, για παράδειγμα, θεωρείται επικίνδυνο είδο λόγω μεγέθου. Ένα τυχαίο δάγκωμα σε έναν άνθρωπο από έναν μάκο 4 μέτρων θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, έτσι. Επίση, λαμβάνεται πάντα υπόψη η στατιστική. Μπορεί ένα είδο να είναι θεωρητικά σχετικά μικρό και σαν πρώτη όψη να μην μοιάζει απελητικό. Ε, αλλά αν στατιστικά έχουν καταγραφεί πολλέ επιθέσει από το συγκεκριμένο είδο, τότε θεωρείται επικίνδυνο. Όπω συμβαίνει για παράδειγμα με τον Black Tip Shark, τον Καρχαρίνο Σλιμπάτου, που ζει και στην Ελλάδα. Έχει 35 επιθέσει σε όλο τον κόσμο, ενώ ένα Μάκο έχει μόλι 10. Επόμενη ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουν σταματήσει οι επιθέσει καρχαριών στα ελληνικά είδα τα σχεδόν από το 80 με την τελευταία εκείνη επίθεση. Μπορεί να μην έχουν καταγραφεί ή απλώ δεν συμβαίνουν. Πρώτο λόγο είναι η υπεραλία. Το γιο έχει υπεραλιευθεί με αποτέλεσμα το βασικό θύραμα των μεγάλων καρχαριών να έχει λιγοστέψει. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι καρχαρίε έχουν λιγοστέψει επίση. Δεύτερο λόγο είναι ο τουρισμό. Ο πολλή κόσμο στι παραλίε, τα σκάφη αναψυχή ή η χορύπανση κλπ. κάθε καλοκαίρι φοβίζουν του καρχαρίε που δεν πλησιάζουν στι ακτέ. Οπότε πολύ δύσκολο να υπάρξει επίθεση. Με λίγα λόγια, έμειναν λίγοι μεγάλοι καρχαρίε ικανή για επίθεση και αυτοί οι λίγοι δεν θέλουν να πλησιάσουν τι άκτε. Ερώτηση από τον Βασίλη Μέταλχετ: Πότε θα βγάλετε μπλουζάκια σαρκ συγκρί ή ακόμα καλύτερα, γιατί δεν έχετε βγάλει ακόμα. 
Βασίλη, προσωπικά αυτό που βλέπεις εδώ δεν το κάνω για να κερδίσω χρήματα. Έχω μια καλή δουλειά και ένα καλό μισθό. Από την άλλη υπάρχουν σκέψεις να τυπώσουμε κάποιο μπλουζάκι ή κάποια πετσάτα θαλάσσις. Αλλά θα γίνει πιο πολύ και διαφήμιση του καναλιού, ε, ώστε όλο και περισσότερος κόσμος να το μάθει και να αρχίσει να μας βλέπει για να ενημερώνεται. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα φίλε μου, εύχομαι να περάσουν τις 100.000 και βάλε. Είσαι πολύ σωστό στην ενημέρωση. Επειδή η Καρχαρή είναι για μένα ένα από τα ωραιότερα ζώα, θα ήθελα να μάθω το εξή. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των καρχαρινόμορφων στο Αιγαίο κυρίω. Ε, γνωρίζουμε μήπω πόσο εύκολο είναι να συναντήσουμε κάποιο μεγάλο αρπακτικό όπω λευκό, σιμάκο ή γαλάζιο στι παραλίε μα. Αν ναι, πού είναι πιο πιθανό. Ε, Ζήσει, δεν είναι απίθανο κάποιο μεγάλο ψάρι να βγει στα ριχά. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο για του λόγου που προανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση, καλησπέρα σα. Σε ποια χώρα υπάρχουν οι περισσότεροι λευκοί καρχαρίε σε όλο τον πλανήτη. Συνεχίστε έτσι για να ενημερωνόμαστε σχετικά με αυτό το τόσο εντυπωσιακό είδο. Ε, δεν υπάρχει κάποια έρευνα που να έχει να κάνει με συγκεκριμένη χώρα. Μιλάμε για ωκεανού και για ψάρια που κινούνται ελεύθερα σε αυτού, έτσι. Οι καρχαρίε δεν κάνουν φωλιέ, ώστε να μπορούμε να πούμε με σιγουριά εκεί ζουν τόσοι, αλλού ζουν άλλοι τόσοι. Επόμενη ερώτηση, πόσα είδη ξηφία υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι ξηφίε θεωρούνται συγγενεί των καρχαριών. Και έχετε σκοπό να κάνετε βίντεο αφιερωμένο για αυτού. Απίθανη δουλειά, συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι. Ναι, όχι, δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάποιο βίντεο. Καταρχά, οι ξηφίε δεν είναι συγγενικά ήδη με του καρχαρίε. Οι καρχαρίε είναι χονδρυχθείε, ενώ οι ξηφίε είναι ψάρια με κοκκάλινο σκελετό. Ε, στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθο, έχουμε μόνο τον ε, τράπτουρ μπελόνε και τον ξηφία γκλάντιου. Αν δεν κάνω λάθο. Δεν είμαι ειδικό. Επόμενη ερώτηση. Ε, καλησπέρα, δεν είναι ακριβώ ερώτηση αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά μια παρατήρηση με όλο το σεβασμό προ τι γνώσει σα πάνω στο κομμάτι. Θυμάμαι σε ένα βίντεο είχατε πει πω ο λευκό καρχαρία έχει πιο δυνατό δάγκωμα από τον κροκόδηλο και νομίζω πω δεν ισχύει. Λύστε μου την απορία αν είναι εφικτό. Τέλειο κανάλι. Κι όμω, ένα πλήρω μεγέθο λευκό καρχαρία, 5-6 μέτρα μήκο τέλο πάντων, δαγκώνει με 4.000 psi. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο κροκόδηλο του αλμυρού νερού που δαγκώνει με 3.700 ε, psi. Ε, αν συμπεριλάβουμε στην εξίσωση ότι τα δόντια του λευκού καρχαρία είναι πολύ πιο κοφτερά από το κροκόδηλο, καταλήγουμε εύκολα στο συμπέρασμα ποιο ζώο δαγκώνει πιο δυνατά και αποτελεσματικά. Έτσι. Ο λόγο που δεν βλέπετε το λευκό καρχαρία πρώτο είναι ότι παίζει ρόλο το μέγεθό του. Πολύ συχνά μετράνε καρχαρίε μικρότερου μεγέθου. Γι' αυτό και έχουν πολύ χαμηλότερη πίεση. Προμηθέα, για σου Σάκη, η ερώτηση είναι η εξή: Πόση απόσταση μπορεί να κάνει ένα καρχαρία σε μια μέρα και ποιε είναι οι αιτίε εκτό από τι γνωστέ. Αναζήτησε τροφή και γιατέρι. Επίση, αληθεύει ότι αν φορά τη σερτ με τον Βίκερνε, δεν πλησιάζει τίποτα σε ακτίνα 100 ναυτικών μιλίων. Λοιπόν, οι αποστάσει που κάνουν οι καρχαρίε κατά τη διάρκεια τη ημέρα εκτό από την έβρεση τροφή και αναπαραγωγή έχουν να κάνουν και με την διεκδίκηση τη περιοχή του. Δηλαδή για κοινωνικού λόγου. Μία μέση απόσταση που μπορεί να κάνει ένα λευκό καρχαρία, για παράδειγμα, είναι περίπου 80 χιλιόμετρα την ημέρα. Επειδή κολυμπάει αργά κιόλα. Τώρα, αυτό με το μπλουζάκι των Μπούρζουμ μπορώ να το επιβεβαιώσω με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά και με το σωτήρικο, το ίδιο γίνεται, να ξέρει. Φεράριμαν, συγχαρητήρια για το κανάλι. Ερωτήσει. Έχει πολλέ ερωτήσει ο Φεράρι. 1. Πότε, ανεβαστεί... Πότε θα ανεβαστεί το βίντεο για τα λαμνόμορφα. 2. Έχω ακούσει ότι ο μεγαλύτερο φαλαινοκαρχαρία που έχει καταγραφεί είχε μήκο 14 μέτρα. Είναι αλήθεια. Και 3. Υπάρχει κανένα είδο καρχαρία που να είναι υποξαφάνιση. Το ρωτάω γιατί το έχω ακούσει, λέει, για τον καρχαρία Άγγελο ότι είναι υποξαφάνιση. Ε, Φεράρι, το βίντεο για τα λαμνόμορφα έπρεπε ήδη να έχει ανέβει, αλλά η επικαιρότητα προηγείται. Έτσι, καταλαβαίνει. Τώρα, ο μεγαλύτερο φαλαινοκαρχαρία που έχει βρεθεί ποτέ είναι 18,8 μέτρα, όχι 14. Ε, τα περισσότερα είδη καρχαρία, για την τρίτη ερώτησή σου τώρα, βρίσκονται υπό καθεστώ εξαφάνιση. Και ο καρχαρία Άγγελο. Γεια, συγχαρητήρια για το κανάλι, είστε φανταστικοί. Σε ποια χώρα έχουν καταγραφεί περισσότερε επιθέσει αρχάριων. Καρχαριών, θα πει. Και ποιο έχει προκαλέσει τι περισσότερε. Please, μπορεί να μπλουράρει το όνομά μου. Να το κάνω blur, να μην φαίνεται. Έτσι και λέω, δεν φαίνεται το όνομά σου. Ε, οι περισσότερε επιθέσει, φίλε μου, έχουν γίνει στι ΗΠΑ. Είναι 1604. Και ακολουθεί η Αυστραλία με 691 επιθέσει. Οι περισσότερε επιθέσει έγιναν από λευκού καρχαρίε. Ερώτηση από τον Τάσο Μαρκεζίνη. Έχουν καταγραφεί επιθέσει καρχαριών στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι και αν γίνεται να μα πείτε μερικέ επιθέσει καρχαριών στη Χαλκιδική, αν έχουν καταφέρει και αν έχετε τη θέληση να μα πείτε και αν έχουν αυξηθεί οι καρχαρίε, θα χαρούμε πολύ αν μα απαντήσετε. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Μπράβο σα. Μπράβο σου και σαν Ατάσου. 
Η πρώτη και μοναδική καταγραφή στη Χαλκιδική έχει καταγραφεί από τον Ηρόδοτο που μιλούσε για τον περσικό στόλο που βυθίστηκε κοντά στο τρίτο πόδι Χαλκιδική, εκεί που είναι το βουνό Άθο. Και του ναυαγού του έφαγαν οι καρχαρίε. Τώρα, δεν υπάρχει πιο πρόσφατη αναφορά, έτσι. Αυτή είναι η μόνη αναφορά. Επόμενη ερώτηση είναι αλήθεια, λέει, πω ο καρχαρία είναι εξελικτικά ανώτερο από όλου του υπόλοιπου θαλάσσιου οργανισμού. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Ανώτερο δεν είναι η λέξη που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Η εξέλιξη του καρχαρία έχει σταματήσει εδώ και χιλιάδε χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Καθώ εξελικτικά είχε τελειοποιηθεί πάρα πολύ νωρί. Δεν θα το λέγαμε εξελικτικά ανώτερο λοιπόν, αλλά εξελικτικά τέλειο. Επόμενη ερώτηση, Κοντζήλα Νίκο. Συγχαρητήρια. Σε παρακολουθώ ένα χρόνο και είσαι ο καλύτερο δάσκαλο για του καρχαρίε. Θέλω μια ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Λοιπόν, πόσα. Αν υπάρχει μια συνάντηση με ένα καρχαρία, α πούμε, με έναν λευκό, θα δαγκώσει για να δει τι είναι ή θα επιτεθεί που να νομίζει ότι είμαστε μια φώκια. Συνέχισε την καλή δουλειά. Ε, και τα δύο σενάρια παίζουν, έτσι. Παίζει ρόλο πού θα γίνει η συνάντηση και πόσο μεγάλο είναι ο καρχαρία. Παρ' όλα αυτά, αν γίνει επίθεση, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Να επιμείνει για να σε φάει. Έτσι. Ή να ήταν ένα απλό δάγκωμα δοκιμή και μετά να σε αφήσει και να φύγει. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, υπάρχουν πιθανότητε, λέει, να συναντήσει κανεί καρχαρία μέχρι και στα 10-15 μέτρα από την ακτή. Αναφέρομαι σε ελληνικέ θάλασσε, π.χ. χαλκιδική. Επίση, συγχαρητήρια για τα πολύ ενημερωτικά και διασκεδαστικά βιντεάκια σα. Λοιπόν, Παναγιώτη, παντού υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει καρχαρία, τα έχουμε ξαναπεί και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμο. Παρ' όλα αυτά είναι λίγοι, οπότε οι πιθανότητε να του συναντήσει είναι λίγε. Επόμενη ερώτηση, σχόλιο για το βίντεο με το δάγκωμα καρχαρία στο χέρι που απλώνει ψαρά από βάρκα στη Φλόριντα. Δείχνει απρόκλητη επίθεση, εκτό και αν ήξεραν οι καρχαρίε ότι παίζουν ψάρια εκεί. Α, περίμενα τώρα. Αν μιλάμε για το ίδιο βίντεο, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για τη βλακία των ανθρώπων. Έτσι, βάζει το χέρι σου ανάμεσα σε έναν μπούλσαρκ και το θύραμά του, και μετά κλαίγεσαι και λε απρόκλητη επίθεση, και μπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπ
Θα ήθελα να ρωτήσω από τη στιγμή που οι καρχαροί δεν τρέφονται με ανθρώπου, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και όσε επιθέσει έχουν γίνει έγιναν από λάθο, γιατί υπάρχουν αρκετέ ανά τον κόσμο επιθέσει και γιατί εξακολουθούν να γίνονται, Γιατί γίνονται και λάθη από του καρχαρίε. Πολλέ επιθέσει έγιναν από λάθο, επειδή κάποιο καρχαρία μα μπέρδεψε με φω και με κάτι άλλο. Όταν λέμε ότι δεν τρέφονται με ανθρώπου, εννοούμε κατά κανόνα. Αρκετέ επιθέσει έχουν γίνει και έχουν φαγωθεί άνθρωποι από καρχαρίε. Αλλά είναι εξαίρεση και όχι ο κανόνα. Έτσι. Επόμενη ερώτηση, πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλοι καρχαρίε. Αφού έχουμε εξερευνήσει μόνο το 5% τη θάλασσα. Επίση είμαι ένα μεγάλο φαν σου λόγω των καρχαριών γιατί είναι το αγαπημένο μου ζώο. Και άλλα είδη λογικά εννοεί. Ναι, πάρα πολύ πιθανόν να υπάρχουν. Υπέροχο φωτισμό από το παράθυρο. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για το κανάλι σα. Βλέπω εδώ και δύο χρόνια και έχω μάθει αρκετά. Καθώ επίση από μικρό βλέπω το κυμαντέρ με καρχαρίε. Η ερώτησή μου είναι ότι εφόσον από τον νόμο παγορεύεται η αλληλεία καρχαριών, γιατί υπάρχουν καθημερινά βίντεο που πιάνουν καρχαρίε και το δείχνουν με υπερηφάνεια, σαν αυτόν τον προηγούμενο που δείξαμε στην αρχή. Γιατί οι νόμοι στην Ελλάδα, φίλε μου, υπάρχουν αλλά δεν τηρούνται. Επόμενη ερώτηση. Έχουν γίνει ποτέ θεάσει καρχαριών στην Καλαμάτα. Ναι, και εξαβράχη και καρχαρίε μάκο. Μπε στη σελίδα μα και θα δει. Γιώργο Μακρύ, η επόμενη ερώτηση. Συγχαρητήρια, είναι πολύ καλή η προσπάθειά σου και το κανάλι σου. Ήθελα να ρωτήσω για το IQ των καρχαριών, π.χ. λευκού ή σφυροκέφαλου κλπ. Έχει καταμετρηθεί πόσο έξυπνοι είναι οι καρχαρίε και σε σύγκριση με άλλα ζώα του ζωικού βασιλείου. Οι καρχαρίε, φίλε μου, είναι πανέξυπνα ψάρια. Δεν έχουν γίνει ακριβή τεστ IQ βέβαια, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να γίνουν τεστ σε ψάρια. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι οι καρχαρίες θυμούνται και μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Επόμενη ερώτηση από τον Αλέξανδρο Σδέδη. Πολλά άγρια ζώα αισθάνονται φόβο. Αναρωτιέται το γιατί. Όταν αντικρίσουν ανθρώπινη παρουσία. Πιστεύει ισχύει το ίδιο και για τους καρχαρίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι καρχαρίες απομακρύνονται μόλις αντιληφθούν ανθρώπινη παρουσία, αλλά δεν το κάνουν από φόβο. Συνήθως το κάνουν στιγμιαία από μια τρομάρα που παίρνουν. Αν συνηθίσουν στην ανθρώπινη παρουσία, μένουν εκεί γύρω. Δεν φοβούνται. Επόμενη ερώτηση, Γιώργος. Σεξ γυμνή μέσα στη θάλασσα, επικίνδυνο. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Ποιο επικίνδυνο είναι το σεξ με τα ρούχα, φίλε Γιώργο, στη θάλασσα. Επόμενη ερώτηση. Πάω history. Ο καρχαρία Μάκο αλλά και ο γαλάζιο που θεωρούνται και αυτοί επικίνδυνοι για τα ελληνικά νερά μπορούν να επιτεθούν και αυτοί από κάτω προ τα πάνω σαν το λευκό. Και επίση πόσο πιθανό είναι να του συναντήσουμε. Ε, φίλε Παναθηναϊκέ, όχι, αυτά τα είδη επιτίθονται διαφορετικά. Οι γαλάζιοι καρχαρίε, για παράδειγμα, αν και σπάνια. Αν δαγκώσουν, θα δαγκώσουν από λάθο ή επειδή έχουμε ψάρια πάνω μα, όπω οι ψαροδοφρικάδε για παράδειγμα. Ο Μάκο βασίζει τον τρόπο κυνηγιού του στην ταχύτητα και έτσι επιτίθεται συνήθω από πίσω, οριζόντια και από πίσω. Είναι αρκετά πιθανό να του συναντήσει αρκετά βαθιά νερά, να το ξέρει αυτό. Επόμενη ερώτηση, Κώστα 1808. Καλημέρα. Ερώτηση 1. Έχει διατυπωθεί μια θεωρία πω η εμφάνιση ενό κουφαριού, π.χ. φάλαινα, φυσιτήρα. Που έχει ω φυσικό επακόλουθο την έλευση μεγάλων καρχαριών στην περιοχή, επάγει και αυξημένη αναπαραγωγική δραστηριότητα αφού οι καρχαρίε τραφούν επαρκώ. Υπάρχουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την συσχέτιση τη αναπαραγωγική δραστηριότητα μεγάλων καρχαριών όπω η λευκή με την διαθεσιμότητα κουφαριών μεγάλων κοιτοειδών. Ερώτηση 2. Σε τι βαθμό η θαλάσσια εμπορική δραστηριότητα επηρεάζει την οικολογία των καρχαριών. Να διευκρινίσω λέει ότι δεν αναφέρουμε στην αλληλευτική δραστηριότητα, αλλά περισσότερο στα απόβλητα που απορρίπτουν τα πλοία στη θάλασσα. Μπορούν να επηρεάσουν την συμπεριφορά των καρχαριών ή ακόμα και την αλληλεπίδρασή του με τον άνθρωπο, π.χ. συχνότερη προσέγγιση μεγάλων λιμανίων κλπ. Και ερώτηση τρίτη, έχουμε εικόνα για τα παράσιτα που απεικίζουν του καρχαρεί τη Μεσογείου, από τα ψάρια πιλότου μέχρι τα ισόποδα. Και πώ αυτά έχουν αλλάξει διαχρονικά. Το ρωτάω αυτό γιατί λέει τα παράσιτα είναι ένα σημαντικό δείκτη μεταβολή των παραμέτρων ενό οικοσυστήματο, καθότι ο αναπαραγωγικό του κύκλο βασίζεται σε συγκεκριμένε συνθήκε. Εμφάνιση, εξαφάνιση κάποιου είδου, μπορεί να σηματοδοτεί την αλλαγή π.χ. τη μέση θερμοκρασία των νερών, του pH, τη αλατότητα κλπ. Ισερόγραφο, γνωρίζω ότι οι ερωτήσει είναι αρκετέ και ίσω λίγο ειδικέ, οπότε απαντάτε. Θα απαντήσουμε κανονικά, φίλε. Λοιπόν, αυτήν η τροφή ίσω μεγαλύτερη παρουσία καρχαριών. Έτσι, λογικό. Παρ' όλα αυτά, οι καρχαρίε ζευγαρώνουν μόνο την άνοιξη, από την άνοιξη μάλλον ω το καλοκαίρι. Συχνά έχει παρατηρηθεί εν μέσω διατροφική φρενίτιδα οι λευκοί να αρπάζουν την ευκαιρία για να ζευγαρώσουν. Αλλά δεν είναι κανόνα. Τώρα για τα απόβλητα που ρωτά των πλοίων, έτσι κι αλλιώ διαταράσσουν το οικοσύστημα. Άρα επηρεάζουν και του καρχαρίε. Παρ' όλα αυτά, είναι σύνηθε φαινόμενο οι καρχαρίε να ακολουθούν μεγάλα πλοία λόγω τροφικών απορριμμάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώ η συμπεριφορά του είναι επηρεασμένη, κατά ένα ποσοστό βέβαια, από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Τώρα, στην τρίτη ερώτηση. Στη Μεσόγειο δεν έχει παρατηρηθεί αυξή ομοίωση πληθυσμού καρχαριών λόγω παράσιτων, επειδή δεν έχει γίνει κάποια μελέτη γύρω από το θέμα. Επίση, προ το παρόν, οι αυξή ομοίωση τη θερμοκρασία των νερών, όσο και τη αλατότητα, είναι σχετικά σταθερή στη Μεσόγειο, με μία μικρή εξαίρεση στι ακτέ τη Βορείου Αφρική. Αυτό λοιπόν ήταν το part 2 απαντήσεων σε δικέ σα ερωτήσει. Ε, για τι φίλε και του φίλου που έκαναν ερωτήσει μετά την προθεσμία που είχαμε ορίσει. Οι απαντήσεις δίνονται καθημερινά με σχόλιά μας κάτω από τις ερωτήσεις σας. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Κάντε και κάνα subscribe, με ένα κλικ, δεν είναι τίποτα. Τα λέμε.